みなさんこんにちはこんにちはクールチューバーの柴田圭介です山崎遥ですさあみなさんクールチョイスって知ってますかクールチョイスというのは地球温暖化のために地球に優しいことを一人一人が選んで地球の未来を大きく変えていこうという取り組みです今日は高知市の脱炭素社会づくりの取り組み高知市クールチョイス事業の一環として山奥までやってまいりましたはい来ましたね<笑>今僕らがおる川四国電力本川発電所ということで、はい、高知県伊野町の発電施設にやってきておりますはいちなみに高知市にも鏡ダムというところに発電所がありましてそこは防災機能も備えながら高知市に電気を供給してくれていますところでしばっち、電気ってどうやって作られてるか知ってるうん、石油とか石炭を燃やすがでねそうでも、そうしたら二酸化炭素が発生するき温室効果ガスが増えて地球温暖化の原因になるってことかうん、その通り実は、電気を作るときに発生している二酸化炭素の量日本全体のなんと 40% を占めているそうですえー、そんなに、うん、でも生活していく上で電気って欠かせんやんか、うんうん、でもねしばち実は電気を作る方法は他にもあるんですえ今日は電気にまつわるお話を聞いて私たちにできるクールチョイスを見つけていきましょうおうクールチョイス教えてくださるのは四国電力の前田さんですよろしくお願いしますはい、ここは水力発電所になります水の力で電気を作る施設になります水力発電は山の地形を生かして川の水が高いところから低いところへ流れる時の力位置エネルギーを利用して発電するんですよ水の運用方式では川の水をそのまま引き込む流れ込み式や河川の流れる流量を調整する調整式式調整位置よりもさらに大きな貯水式、水を汲み上げて貯めておける用水式などいろいろな方法があります。何より自然エネルギーを使う発電方法で発電時に二酸化炭素を出さないんですよ。再生可能エネルギーとも呼ばれて地球にも優しい発電方法なんです。本川発電所は四国の水力発電所の中で最大の発電能力を持つ発電所です。その方式は水を汲み上げて貯めておける純溶水式発電所なんです。溶水発電、溶水って何ですか？溶水発電所は電気に余裕がある時間に下池から上池に水を汲み上げ、電気をたくさん使う時間に上池から下池に水を落として発電します。つまり溶水発電所は貯めておくことができない電気を水に変えて貯めておくことができる大きな蓄電池のような役割を果たしています。以前は電気に余裕のある夜間に原子力発電や火力発電の電気を使って用水し、電気をたくさん使う昼間、発電することが多かったのですが、最近は二酸化炭素を出さない環境に優しい太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーがすごく増えてきたことで、溶水発電所の役割が増えているのです。太陽光発電や風力発電は発電量を調整できないため、それを調整することが必要となるわけです。そこで活躍しているのが溶水発電所です。クリーンなエネルギーも無駄にせず貯めることができるんです。作った電気が無駄にならないように、電気の作り方も工夫されているんですね。ねこの方法なら地球に優しい電気が作れるだけじゃなくて。その他に太陽光発電や風力発電は天候によって発電量が大きく変わり不安定なんですで天候が悪い時には発電して電気の安定にも役立っているんですいろんな役割を担っちゃうようですね,ね、うん、では実際に水を貯めている上池に行ってみましょうじゃあ行きますよクールチョイスあい,<笑>いい景色着いたね稲村ダム,ダム,ダムすごいですね,ねここは上行きになる稲村ダムになります
下池である大橋ダムから汲み上げられた水がここに貯められています。落差が高いほど、貯水量が多いほど、たくさんの電気を作ることができるので、ダムが満水になると標高は1123メートル。ダムの総貯水量は580万立方メートルもあるんです。このダムは石と土だけで作られた四国電力唯一のロックフィルダムなんですよ。一見湖と見間違えそうな自然に溶け込んだ景観ですねでは次はここに溜めてある水が流れ落ちて電気を作る地下発電所を見に行ってみましょうクールチョイス<笑><笑><笑>ああえここはどこですかここが発電所になります地下三百メートルのところに発電設備があるんですよ地下三百メートルすごい、ね入り口から地下につながるトンネルを通っていくと目の前には発電所がまず目に入ってきたものがランナ水車ですこのランナは重さ60トンもあります内側には6枚の羽がついています発電するときにはガイドベーンから出てくる水が渦になって羽を押して回します1分間に400回転もするんですよこのランナーがつながっている発電機は発電電動機とも言ってモーターにもなります。用水するときには発電電動機が送電線から電気をもらいモーターとなって発電とは反対方向に回転しランナーの羽が水を外側に押し出しポンプとなって下池の水を上池に汲み上げているんですよ。それではここでお二人にクイズです。はい、何でしょう大規模な停電の時緊急の発電には一体どれくらい時間がかかるでしょうかみんなも一緒に考えてくださいね。ええええええ、六十分。あと正解はですね、ええー、十分くらいです。十分,分。はい。そんな早いんですか。はい。高松にある中央給電指令所から緊急発電の信号が来ると、えー、およそ3分で発電し始めまして10分間で最大出力61万5000キロワットを発電することが可能ですすごい量なんですかそれははい大体61万5000キロワットといえば、えー、今年高知県で使われた夏の最大電力のおよそ 70% ぐらいの量になりますでは最後に放水口へ行ってみましょうか、うん、もう足が上がらんなってきた<笑>行きますよ、はい、せーのクールチョイス<笑>あきれいであちらがランナーから出た水が行く放水口になります放水口は水の中にあります前田さん今日は一日ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたクールということで、はい、戻ってきましたはいただいま面白かったね面白かったしすっごい勉強になった石炭とか石油なんかを使って作られた電気をたくさん使うと温室効果ガスの排出量が増えてしまうから電気はよく考えて使わないとねそうやねあと今回紹介した水力発電は再生可能エネルギーと呼ばれるものやったけんど地球に優しい電気を家で使う方法って他にあるがやろうかねうーん太陽光発電とか身近かなえでもよマンションに住みよったら使いたいと思っても使えんし太陽光パネルとかって用意するのにお金がいる気がするがよねうん再生可能エネルギーで作られた電気を使うには家で太陽光発電を活用するしかないがやろうかねあそういえばね電気会社によっては家で使う電気の CO2 排出量をゼロにする契約プランもあるんだってへえー、うん電気の作り方だけじゃなくて使い方も工夫できるんだねへえー、知らんかったいろんな選択肢があるき自分に合った選択をしていかんといかんねそうやねそうで電気って作るのすごい大変やなと思ったから大事にしたいなと思った、うんうんうん、ねだからそのために私たちも日頃からクールチョイス、うん、賢い選択をしないといけないっていうことだね,ねえー、どんなことができるかなうん,うんまあやっぱり電気をまずはこまめに消すとかあそれするできる
自分でもできるところでしばっち何持ってるのこれ、うん、これはね高知市が地球温暖化対策のためにどんなことをせないかんがか書かれ中第2次高知市地球温暖化対策地域推進実行計画区域施策編っていう計画長よ高知市は家庭から出る二酸化炭素の割合が全体の排出量の約4分の1を占めちょって 25.7% もあるやきやき焼き,焼き高知市で出される温室効果ガスを減らすためには僕ら一人一人が地球温暖化対策に取り組まないかんがよじゃあ私たちができることといえばやっぱりクールチョイスその通りこの中には僕らが今からでもできるようなクールチョイス行動指針っていうのがあって例えば照明や空調の使い方の工夫とかさっき出たようなことが書かれ中がよすぐできそうなことも多いし簡単なことでもいいんだねうん日々の少しの心がけで温室効果ガスの排出量を削減できるのでみんなで取り組んでいきたいよね、うん、それでは今日はこの辺でお別れですクール